வணக்கம் நான் இன்னைக்கு பேச போற தலைப்பு வந்து நாடி அஸ்ட்ராலஜி நிறைய பேருக்கு வந்து நாடி அஸ்ட்ராலஜி எப்படி பார்க்கறதுனே தெரியாது காரணம் என்னன்னா ஒரிஜினல் நாடி அஸ்ட்ராலஜி நூல்கள் வந்து யூனிவர்சிட்டி லைப்ரரியில இருக்கு அந்த யூனிவர்சிட்டி லைப்ரரிய நிறைய பேர் முகம் கூட பார்த்தது இல்லை அது எங்க இருக்குன்னு கூட நிறைய பேருக்கு தெரியாது அந்த நாடி அஸ்ட்ராலஜியோட ஒரிஜினல் நூல்கள் வந்து அண்ணா எம்ஜிஆர் கருணாநிதி சமாதிக்கு எதிர்த்தாப்புல ஒரு டயக்னலா லைன் போட்டீங்கன்னா அதுதான் யூனிவர்சிட்டி லைப்ரரி அந்த யூனிவர்சிட்டி லைப்ரரியில கிட்டத்தட்ட ஒரு செகண்ட் ஃபுளோர் மாதி போனீங்கன்னா அங்க வந்து உங்களை நோட் புக்ல எழுதி தர விட்டுட்டு அங்க வந்து அந்த ரெக்கார்ட்ஸ வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பாங்க அந்த ஓலச்சுவடிங்களை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பாங்க அதை தவிர ஒரு சில பொதுவான நூல்களை வந்து அவங்க வந்து அதை வந்து தமிழாக்கம் செஞ்சிருப்பாங்க அதுக்கு உதாரணத்துக்கு வந்து சப்தரிஷி நாடி பண்ணியிருப்பாங்க ஆறு பாகம் பண்ணியிருப்பாங்க வெறும் கன்னியா லக்னம் மட்டும் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இப்போ இந்த பிருகு நந்தி நாடி இந்த மாதிரி நாடிகளை அவங்க வந்து பண்ணி வச்சிருப்பாங்க நோ இதோட நாடிகளோட பிரச்சனை என்ன அப்படின்றத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வாழ்க்கை முறை வந்து மிகவும் மாறிவிட்டது இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து நாடி அஸ்ட்ராலஜி எழுதுற காலத்துல வந்து பெண்கள் வந்து வேலைக்கு போனதே கிடையாது ஆனா இப்ப பெண்கள் வந்து வேலைக்கு போறாங்க ரெண்டாவது அந்த காலத்துல வந்து உபநயனம் பண்ணிட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு குழந்த பிறந்துட்டு அப்புறமா தான் வீடு வேலை அந்த மாதிரி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் போவாங்க ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா மூணாவது பறையா மேலதான் இந்த விஷயங்கள் நிறைய பேர் போறாங்க இப்ப நிறைய பேர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதே முப்பத்தாறு வயசுக்கு மேலதான் கல்யாணமே பண்ணிக்கிறாங்க இந்த முப்பத்தாறு வயசுக்கு மேல கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது நாற்பது வயசுக்கு மேல புள்ளைய பத்துக்கிறது எழுபது வயசுக்கு மேல குழந்தைகளுக்கு திருமணம் செய்து வைப்பது என்பது ஒரு தனியாக ஒரு பேட்டர்ன் ஆகி விட்டது அதே மாதிரி அந்த காலத்துல வந்து மறுமணம் அப்படின்றது கிடையாது அவசியம் இல்லை அந்த டைமிங் வந்து தப்பாக இருக்கும் காலப்போக்கில் நிறைய விஷயங்கள் மாறி இருக்கும் அதனால நீங்க அந்த பிரின்சிபலை எடுத்துக்கொண்டு அந்த பிரின்சிபலை நீங்கள் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் வேறு முறையாக அப்ளை செய்தால் தான் அந்த டெக்னிக்குகள் வேலை செய்யும் நாடியும் ஒரு டெக்னிக் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாடி அஸ்ட்ராலஜர்கிட்ட வைத்தீஸ்வரன் கோவில் இருக்கிற அஸ்ட்ராலஜர்கிட்ட கேட்டேன் எங்க உண்மையா அவ்வளவு கோடிக்கணக்கான நாடி எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க அதை வச்சுதான் நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க அவரு சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாரு இல்ல தம்பி அப்படின்லாம் இல்ல காரணம் வந்து என்னன்னா நாங்க நாடின்றது அந்த ஓலச்சுவடின்றதே வச்சிருப்போம் நாங்க கேள்வி கேட்கும் போது அவருடைய அந்த பாஸ்ட எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அவரை பேரை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்ற முறையில தான் கேட்போம் இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து வல்லினமா மில்லினமா அப்படின்னு கேட்போம் அந்த கசடத்த பறவா இறல வழவா அந்த மாதிரி கேட்டுட்டு அந்த என்ன நாடி என்ன பேரு அப்படின்ற அந்த நாடி முறையில வந்து நாங்க கேட்போம் அப்படி சப்போஸ் யாராவது கோஆபரேட் பண்ணாம இருந்தாங்க அப்படி பண்ணாம இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நாங்க வந்து ஓலைச்சுவடி இல்லை அப்படின்றத சொல்லி விடுவோம் அதுக்கப்புறம் நான் அவங்கள கேட்டேன் அப்ப அப்படின்னா நீங்க பாட்டா படிக்கிறீங்களே அது எப்படி படிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்க இல்லைங்க எங்க குலத்துல வந்து அதாவது அந்த வள்ளுவன் குலத்துல வந்து பாட்டு இருக்கு இப்ப கந்தர் நாடினா அதுக்கு பாட்டு இருக்கு மேஷ லக்னத்துக்கு பாட்டு இருக்கு ரிஷப லக்னத்துக்கு பாட்டு இருக்கு அந்த பாட்டை வந்து மனப்பாடம் செய்ய சொல்லுவார்கள் அந்த பாட்டுல அந்த காம்பினேஷன் வரும்போது அந்த மனப்பாடம் பண்ணிருப்பாங்க <laughs> அதனால் இந்த மாதிரி அறிவு கட்டத்தனமாக நிறைய பேர் நடந்துக்கிறதுனால தான் இந்த பிரச்சனை நாடியோட டெக்னிக் வேலை செய்யும் அதுக்குன்னு நான் தவறாக சொல்லவில்லை நாடியோட டெக்னிக் கண்டிப்பாக வேலை செய்யும் ஆனால் நாடியை வந்து நீங்கள் அந்த ஓலச்சுவடி வழியாக பார்க்கும் பொழுது தான் உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் 
பிரச்சனையாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நாடியில கோச்சாரத்தை லக்கணத்தில் இருந்து தான் பார்ப்பார்கள் ராசியில் இருந்து நாடியில் பார்க்க மாட்டார்கள் நான் என்னுடைய ரிசர்ச்சுக்கு அதாவது ஒரிஜினலா புக்கு படிச்சது ஒரிஜினலா ரிசர்ச் பண்ணது அந்த மாதிரி செய்வதில்ல நான் பார்த்ததுல நாடியில லக்னத்திலேருந்து தான் கோச்சாரத்தை படிப்பார்கள் அந்த லக்னத்திலேருந்து கோச்சாரம் படிக்கும் பொழுதுதான் அந்த விஷயங்கள் தெளிவாக புரிய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி இரண்டாவதாக எந்த லாட்ஷிப் மேல போது அஞ்சாம் அதிபதி மேல போதுன்னா நடக்கும் ஆறாம் அதிபதி மேல போதுன்னா நடக்கும் உதாரணத்துக்கு நிறைய பேர் கன்னியா லக்னம் இருப்பவர்கள் இப்போது குழந்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் ஏன்னா அஞ்சாம் வீட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சனி போறதுனால அப்படிப்பட்ட ஒரு மனோபாவம் வந்து ஏற்படும் ஸோ அதனால இந்த நாடி முறைகளில் எப்பயுமே லக்னத்தில் இருந்தும் லாட்ஷிப்ல இருந்து கோச்சாரம் பார்க்கப்படும் ஆனால் நடைமுறையில் அஸ்ட்ராலஜிகள் சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது ராசி சக்கரத்தில் இருந்து பார்ப்பதும் எந்தெந்த வீட்டுக்கு போனால் அந்தந்த வீட்டை பற்றி தான் இந்த இந்த விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவதும் தான் நான் இப்போ அஸ்ட்ராலஜியில் நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க இல்லை நாடி அஸ்ட்ராலஜி முறையில் மிகவும் தெளிவாக சொல்லக்கூடிய ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்னென்னா லக்னத்தில் இருந்து தான் கோச்சாரத்தை பார்க்க வேண்டும் லாட்சிப்பில் இருந்து தான் கோச்சாரத்தை பார்க்க வேண்டும் இதை பற்றி அழகாக ஆங்கிலத்திலும் தமிழும் நான் நாடி அஸ்ட்ராலஜி என்ற சம்பந்தப்பட்ட புஸ்தகத்தை எழுதியிருக்கிறேன் Emotionally, you will feel a lot more stability than what you are feeling. If you simply light the lamp, you are emotionally, you will become a very, very cool person. As soon as you brush your teeth, you simply take a lamp and you light it across, your mind will start getting purified, the sattva guna of the mind will start working across, you would be able to feel the difference within the next 15 minutes of this particular sadhana. இதை என்னிடம் மிகவும் அதாவது சிவதாசன் ரவி வந்து கான்பரன்ஸ் அஸ்ட்ராலஜி கான்பரன்ஸில் பேசும்பொழுது அவர் லக்னத்தில் இருந்து இப்படி பார்க்க முடியும்னு பேசும்போது நான் ஃபுல்லாக அந்த டாப்பிக்கே அவர்கிட்ட வந்து பேசினேன் அப்போ அந்த அந்த இதுக்கு வந்து காயத்ரி தேவ் வாசுதேவ் வந்து வந்திருந்தாங்க அவங்களுக்கே ஆச்சரியம் இந்த மாதிரி பார்க்க முடியுமா அப்படின்ட்டு அதனால் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வைத்து கொள்ளுங்கள் இதை சிவதாசன் ரவிக்கிட்டே நான் நிறையா வாட்டி பேசியிருக்கிறேன் அவரும் ஆமாம் இந்த முறை ஒர்க் அவுட் ஆகுன்றது சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நிறைய பேர் வந்து சிவதாசன் ரவி இந்த புக்கில் எழுதலை ஏன்னா அவர் படித்த ஆர்ஜி ராவ் கிட்ட இந்த புக்கில் இருந்தாலும் அந்த ஆர்ஜி ராவ் பிருகுநந்தி நாடி டெக்னிக்கில் இருந்தாலும் ஆனால் அதை நிறையா பேருக்கு சரியாக டெசிஃபர் செய்ய தெரியாது சரியாக புரிதல் இல்லாததுனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு குழப்பமான ஒரு முறை இருக்கிறது இரண்டாவதாக அந்த ஒன்று 
ஒன்பது டெக்னிக்கை வேலை செய்யாது இதற்கு காரணம் சனியிலிருந்து பத்தாம் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தான் காரகத்தில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டான டெக்னிக் வந்து வேலை செய்யும் இப்போ உதாரணத்துக்கு சனியிலேருந்து பத்தாம் அதிபதி எங்கே இருக்கிறார் என்று பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து தொழில் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக புரியும் ஆனால் நிறைய பேருக்கு தொழில் ஸ்தானத்தை எப்படி படிப்பது இப்போ மேரேஜுக்கு சுக்கரன்லேருந்து ஏழாம் வீட்டிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் இது வந்து புரியும் இதுவும் நாடிமுறை காரகத்தில் இருந்து தான் பலன் சொல்லுவார்களே ஒழிய லக்னத்தில் இருந்து அவர்கள் பலன் சொல்ல மாட்டார்கள் இதை விட்டு விட்டு எப்போ பார்த்தாலும் ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது ரெண்டு பன்னெண்டு ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது ரெண்டு பன்னெண்டு என்று பேசுவது மிகவும் முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம் காரணம் அந்த புரிதலே இல்லாமல் நாடியும் போயிருக்கார் எந்த பாவத்தில் தசாம்சத்தில் போயிருக்கின்றத பொறுத்து தான் அந்த அடிஷன் அதாவது சூரியன் பிளஸ் மெர்குரி சந்திரன் பிளஸ் செவ்வாய் அந்த அடிஷன் ஆஃப் பிளானட்டை எழுதுறது தான் இந்த விஷயம் ஸோ இப்போ சந்திரன் பிளஸ் குருன்னு எழுதும்போது வேற சந்திரன் பிளஸ் சனின்னு எழுதும்போது வேற சந்திரன் பிளஸ் புதன்னு எழுதும்போது வேறு ஸோ இந்த வேரியேஷனே தெரியாமல் எப்போ பார்த்தாலும் ஒன்று அஞ்சு ஒம்போதுன்னு எழுதுறது தவறு அது எந்த அம்சத்தில் இருக்கிறோம் மிதுன் அம்சத்தில் கடக அம்சத்தில் புத்தகங்கள் <laughs> பலதாக எழுதப்பட்டது எனக்கு வந்து ஒரு மாமி இருந்தாங்க மாலா மாமின்னு அவங்க நிறைய கிளைண்ட்டை ரெஃபர் பண்ணாங்க அவங்க எங்கிட்ட சொன்னாங்க என்னுடைய குரு வந்து பராசுர நாடி படிப்பார் அவருக்கு அப்புறம் நீங்கள் தான் இவ்வளோ தெளிவாக படிக்கிறத வந்து பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னாங்க என்னை தேடிக்கிட்டு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஒருத்தர் வந்து வந்தார் அவர் ப்ரிடிக்ஷன் சொன்னார் அவர் சொன்னார் சார் சனி தேசம் முற்பாதி ப்ராப்ளமாக இருக்கும்னு சொன்னீங்க பிற்பாதி பிரச்சனை நீங்களும் சொன்னீங்க அதே மாதிரி தான் சொன்னீங்க அதே மாதிரி எனக்கு சுக்கரன் குரு புக்தி நடந்தது <laughs> வந்து <laughs> தவறாக பேசிவிட்டேனா 
தயவு செய்து இந்த வீடியோ பதிவை பார்த்தாவது தெரிந்து கொள்ளுங்கள் காரகம் நட்சத்திரம் கர்கஹோரைன்னு எந்த ரிசர்ச்சையுமே பண்ணாம குருட்டு பூன விட்டத்துல பாஞ்சா மாதிரி வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசுறதுனால தான் இந்த மாதிரி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு அஸ்ட்ராலஜியில வருது தெல்ல தெளிவாக கற்றுக்கொள்ள முடியாது அஸ்ட்ராலஜின்றதுக்கு உங்களுக்கு பொது அறிவும் அஸ்ட்ராலஜி அறிவும் நிறைய தேவைப்படும் அதனால் நாடி அஸ்ட்ராலஜியில் எழுதுனது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கரெக்டாக டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணும் பொழுது அதில் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கும் அதே தான் இப்போ யாரோ கேட்டாங்க ஏங்க ஜாமக்கோல் பிரச்சனை வந்து கரெக்டாக அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சொன்ன டெக்னிக்கன்றது மந்திரம் மாதிரி ஒருத்தத்தருக்கு ஒரு ஒரு மந்திரம் சித்தி ஆயிருக்கும் அவ்வளோதானே ஒழிய டெக்னிக்கை விட யார் சித்தி பண்ணான்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதை புரிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அஸ்ட்ராலஜி உங்களுக்கு சித்தி ஆகட்டும் இதை பார்த்த வீடியோ பதிவு அனைவருக்கும் நல்ல விஷயங்கள் நடக்கட்டும் நன்றாக நடக்கட்டும் தயவு செய்து அஸ்ட்ராலஜியை கேவலப்படுத்துவது மாதிரி நடந்து கொள்ளாதீர்கள் அரைத்த மாவையே அரைக்காதீர்கள் பேசுவதையே பேசாதீர்கள் எது நம்மளுக்கு தெரியவில்லையோ அதை தெரிந்தவர்களிடம் கற்றுக்கொள்ள நினையுங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் டைட்டில் போட்டுகள் ஜோதித பூஷணம் ஜோதி சக்கரவர்த்தி ஆதித்யா அப்படின்லாம் தேவையே கிடையாது நீங்கள் குருஜி என்ற டைட்டிலே போட தேவை நீங்கள் ஒழுங்காக படிச்சிங்கனாலே எல்லாருமே தானாக காலில் வந்து விழுந்து போயிடுவாங்க ப்ரூஸ்லி சொல்கிற மாதிரி பெல்ட்டு வந்து பேண்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் ரியல் சண்டேயில் வரும்போது அது முடியாது அஸ்ட்ராலஜி என்பது ரியலாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறையா கிளைண்ட்டு தானாக வரட்டும் அந்த மாதிரி நிறைய அஸ்ட்ராலஜி கிளைண்ட் உங்களுக்கு வரட்டும் நீங்கள் நன்றாக இருங்கள் மிக்க நன்றி தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் நீங்கள் நிறைய விஷயம் கத்துப்பீங்க தேங்க்யூ